ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்ப வந்து ஒரு ஜாதகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம திருமணம் பொறுத்த ப்ரொஃபஷனல் சாப்ட்வேர்ல நீங்க வந்து ஜாதகமும் பார்த்துக்கலாம் அதாவது ஜாதகம் திருமண பலனையும் பார்த்துக்கலாம் திருமணம் பொருத்தமும் பார்த்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நாம் இந்த ஜாதகம் அதாவது எட்டு ஜூலை அறுபது எட்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பதினொன்று இருபது பிஎம் இந்த ஜாதகருக்கு வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு ஆகுது இந்த வயசுலேயும் அவருக்கு இந்த கல்யாணம் ஆகலை அதாவது மேரேஜே இதுவரையும் ஆகலை ஸோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம சாஃப்ட்வேரில் நம்ம போட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ வாங்க நான் வந்து ஆண் ஜாதகத்தில் போட்டுட்டேன் பெண் ஜாதகத்தில் சும்மா ஒரு ஊரை மட்டும் நான் கொடுத்துட்டேன் அது எனக்கு தேவையில்லை சரி பொருத்தம் பார்க்க அப்படின்றத வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ராசி விவரம் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சனி சந்திரன் புணர்ப்பு யோகம் அப்படின்றது மட்டும்தான் எடுத்துப்போம் ஸோ இது மட்டுமே காரணம் இல்லை ஒரிஜினலான காரணம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் பொது களத்திரம் அப்படின்ற பேஜில் தான் வந்து திருமணத்துக்கான பலன் வந்து வரும் சரி இங்கே வாங்க கீழே பார்த்தோம்னா சுக்ரன் சூரியனும் சுக்ரனும் நெருக்கத்தில் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே நெருக்கத்தில் இருக்கு அதாவது சூரியன் டிகிரி போய் பார்ப்போம் கிரக விவரம் எடுத்துட்டுன்னா சூரியன் இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி மூணு சுக்கரன் பாருங்கள் இருபத்தி ஆறு அப்போ மூணு டிகிரிக்குள்ளே நெருங்கி அஸ்தங்கமாகி போச்சு சூரியனை சுக்கரன் அஞ்சு டிகிரிக்குள்ளே நெருங்கினாலே சுக்கரன் சாம்பலாச்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த காரகத்துவம் எல்லாமே வந்து இல்லை கிடைக்காது ஸோ சூரியனும் சுக்கரனும் நெருக்கத்தில் இருக்கு இதுவே வந்து உங்களுக்கு பார்த்து செக் பண்ணி இங்கே சொல்லிடுச்சு இதோட ஜோதிட பழமொழி பார்த்தீங்கன்னா சூரியனும் சுக்கரனும் அஞ்சு டிகிரிக்குள்ளே நெருங்கி இருந்துச்சுன்னா இல் வாழ்வில் இடி விழும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது உண்மைதான் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த தோஷம் வந்து இருக்கிறதுல மிக கடுமையான தோஷங்க ஜாதகத்தில் மற்ற தோஷத்தை விட இந்த மாதிரி நெருக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா திருமண வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனையை வந்து கொடுத்துட்டு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நடந்து நடைமுறையை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கு இன்னும் கீழே வாங்க ஏழாம் ஆதி வந்து அஸ்தங்கம் ப்ளஸ் வக்ரம் ஸோ அதுவும் வந்து கெட்டு போய் தான் இருக்கு கீழே வாங்க இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணில் கேது திருமண தடை அப்படின்னு வருது அது என்ன மூணில் கேதுன்னு பார்ப்போம் சந்திரனுக்கு மூணுல வந்து கேது இருக்கக்கூடாது சந்திரனுக்கோ லக்னத்துக்கோ மூணுல கேது இருந்துச்சுன்னா திருமண தடை திருமணம் ஆகாது உதாரணத்துக்கு வாஜ்பாய் ஜாதகம் எடுத்தீங்கன்னா அதுல மூணுல வந்து கேது இருக்கும் சொன்ன மாதிரி அதுவும் ஒரு திருமண தடை அப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சனி சந்திரன் நினைவு அப்படின்றத கூட எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கீழே வாங்க கீழே வந்தோம்னா பிரம்ம அத்தி தோஷம் இப்போ குருவும் சனியும் சேர்ந்துருந்தாலோ சம சப்தவிப்பாக இருந்தாலும் அந்த தோஷம் வந்துடும் அதுவும் வந்து மன வாழ்க்கையை பாதிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடுமையான தோஷங்கள் வந்து இந்த ஜாதகத்தில் இருக்குது இதுக்கு மெயினான தோஷம் என்ன காரணம் இந்த சூரியன் சுக்கரன் சாம்பலாய் அதாவது சாம்பலாய் போனது எரிஞ்சு போனதுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நெருக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து கடுமையான தோஷம் சரி இன்னமும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ பார்த்தோம்னா அது சொல்லிடலாம் இப்போ அது இதுவே கடுமையான தோஷம் தான் எந்த ஜாதகத்தில் இந்த மாதிரி வந்தாலுமே அதில் ஒரு அந்த திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நீங்கள் வந்து முடிவுக்கு வந்துடலாம் இதை சாஃப்ட்வேர் வச்சு பார்க்கும்போது எளிமையாகவே உங்களுக்கு வந்து காரணம் கிடைச்சிடும் அடுத்து பார்த்தோம்னா இதோட பரல் பார்த்தோம் அப்படின்னா அஷ்ட அஷ்டவருக்கு பரல் பிரஸ்தார அட்டவணையில் ஏழாம் இடத்துல பரல் வந்து இல்லை வெறும் மூணு பரல் தான் இருக்கு அது வந்து ஜாதக சாஃப்ட்வேர் வச்சு பார்க்குறது வெறும் மூணு பரல் தான் இருக்கு அந்த மூணு பரல் இருந்தாலும் லைஃப் வந்து ப்ராப்ளம் தான் மேரேஜ் லைஃப் வந்து ப்ராப்ளம் தான் சரி நண்பர்களே நம்ம வந்து அடுத்த உதாரண ஜாதகத்தோட அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம் நன்றி